ini terdapat berbagai macam profesi yang dapat dijalani oleh orang-orang sesuai dengan keahlian dan keterampilannya masing-masing. Namun jarang sekali di satu desa ada penduduknya yang mayoritas berprofesi sama. Bahkan beberapa di antaranya berprofesi unik seperti tukang pukul atau peternak ular. Berikut desa-desa di dunia dengan profesi unik versi Pondespot. Sebuah desa di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat memiliki keunikan tersendiri karena dikenal dengan sebutan desa fotokopi. Bahkan di sana terdapat sebuah tugu yang menyerupai mesin fotokopi dan diberi nama tugu fotokopi. Adalah desa Atar, kampung bagi para pengusaha fotokopi yang sebagian besar masyarakat desanya berprofesi sebagai pengusaha fotokopi yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Tidak diketahui siapa penggagas pertama dari usaha fotokopi di desa ini. Namun yang jelas, orang tersebut sangatlah berjasa bagi masyarakat desa atas. Sebuah desa di Provinsi Zhejiang, China, dikenal sebagai desa ular yang merupakan rumah dari ribuan jenis ular paling berbisa. Adalah desa Zisi Kiao yang juga dikenal sebagai desa peternak ular Karena sebanyak 160 keluarga di desa ini berprofesi sebagai peternak ular Meski kebanyakan peternak mengaku kalau mereka pernah digigit ular beberapa kali Bahkan ada yang hampir kehilangan nyawa karena digigit ular berbisa Mereka tetap beternak ular karena penghasilan ribuan yuan yang menjanjikan Ular merupakan bahan penting dalam pengobatan tradisional Cina. Setiap tahunnya, desa Zisi Kiao menetaskan dan menjual lebih dari 3 juta ekor ular. Kiao Hong Chang yang dikenal sebagai Raja Ular Zisi Kiao adalah orang dibalik kesuksesan desa Zisi Kiao menjadi desa penghasil ular nomor satu di Cina. Mulanya, Hong Chang mengidap penyakit aneh yang oleh dokter disarankan minum arak yang terbuat dari ular belang merah dan terbukti manjur. Dari situlah Hong Chang memulai peternakan ular di kebun belakang rumah dan meraup kesuksesan. Sejak itu, keluarga-keluarga lain mulai tertarik untuk beternak ular. Usaha peternakan ular kelihatan sederhana, karena hanya perlu menggabungkan ular jantan dan betina dalam kandang yang sama. Namun setelah melakukan usaha ini selama beberapa dekade, peternak ular Zizi Kiao menguasai metode khusus seperti cara memiliki betina terbaik, makanan yang tepat, dan meningkatkan jumlah penetasan telur dengan selamat. Jika di Cina ada desa Zizi Kiao sebagai desa ular, di Vietnam juga terdapat desa ular, yakni desa lemat. Desa ini terkenal dengan sebutan desa ular karena sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai penangkap dan pawang ular. Sejak dulu, lemat memang sudah terkenal sebagai desa ular. Mereka bahkan punya festival ular, di mana para penduduk mengadakan karnaval sambil berpakaian tradisional sejenis barongsai berbentuk ular kobra di arah keliling desa. Hingga 1999, hanya 5% penduduk lemat yang menjadi penangkap ular, sisanya menyambung hidup dengan menanam padi. Namun seiring meningkatnya pariwisata lemat sebagai desa ular, sebagian besar warganya beralih profesi menjadi penangkap ular. Di desa-desa di Indonesia, umumnya para warganya bermata pencaharian sebagai petani atau nelayan. Tapi, ada satu desa di Jember yang warga desanya sebagian besar berprofesi unik, yakni pemburu toke. Desa Kepanjen di Kecamatan Gumukmas mungkin hanya satu di antara sekian desa di Jember yang warganya banyak yang berprofesi sebagai pemburu toke. Permintaan hewan reptil ini kabarnya terus meningkat, terutama dari luar negeri untuk kebutuhan obat-obatan. Meski terkesan sederhana, berburu toke membutuhkan keterampilan khusus. Pemburu dituntut jeli dan cekatan, sebab jenis hewan yang dicari tergolong gesit dan lincah. Profesi ini juga ternyata syarat tantangan, sebab tak jarang lokasi perburuan yang berada di kawasan hutan dan rimbunnya pepohonan seringkali membuat mereka terpatuk ular maupun binatang berbahaya lainnya.
Desa yang terletak 45 di Kecamatan Peragaan Sumenep ini dikenal sebagai desa pengemis karena sebagian besar warganya yang berprofesi sebagai pengemis di kota Sumenep. Selain tidak memiliki lahan pertanian yang cukup, tidak mempunyai keahlian atau keterampilan yang bisa menghasilkan untuk menutupi kebutuhan hidupnya menjadi lapar belakangnya. Entah sejak kapan, desa peragaan daya itu dikenal sebagai desa pengemis. Namun untuk ukuran desa di Sumenep, kondisi desa peragaan daya tergolong sudah maju. Program pemerintah sudah masuk dan aktivitas masyarakatnya ternyata sama dengan warga desa tetangga. Meski rumah warga satu dengan yang lain berjarak antara 10 meter hingga 20 meter, namun terlihat rumah berukuran besar dan kokoh dengan lantai keramik lengkap dengan berbagai macam hiasan. Menjadi pengrajin gerabah adalah salah satu profesi yang dijalani oleh sebagian penduduk di desa-desa di Kecamatan Kendiri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Namun di desa Banyumulek, sebagian besar penduduk wanitanya berprofesi sebagai pengrajin gerabah. Ini terjadi sejak bertahun-tahun silam. Namun tadi diketahui jelas sejak tahun berapa di desa itu hanya perempuannya saja yang menjadi pengrajin gerabah. Meski saat ini telah ada penduduk pria yang juga ikut terlibat membuat gerabah. Di kawasan seluas 4,21 hektar itu sudah menjadi pemandangan umum seseorang tengah membuat gerabah tradisional. Ada yang tengah mengukir, ada yang sedang menjemur. Sisanya tengah membakar, membentuk tanah liat menjadi gerabah dan mengecatnya. Pemirsa itulah desa-desa dengan profesi unik versi on the spot.